லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மேன் என்னோட ஃபேவரட் கிரிக்கெட் யூடியூப் சேனலான கிரிக்கா நந்தாவுக்கு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒரு பெரிய டி டுவெண்டி சீரீஸ் நடந்து முடிஞ்சிருக்குது ஐந்து டி டுவெண்டி போட்டிகள் தொடர இந்திய டீம் ஐந்துக்கு சீரோனு முதல் முறையாக கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க ஹோம் வில கிடையாது அவ்வேல நியூசிலாந்து டீம் முதல் முறையாக அங்க அடிச்சு அங்க ஐந்துக்கு சீரோனு கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க எப்பவுமே ஒரு பெரிய சீரஸ் நடந்து முடிஞ்சதுன்னா அதோட ரிப்போர்ட் கார்டு எப்பவுமே பாப்போம் என்ன அதன் அடிப்படையில் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது நியூசிலாந்து வர்சஸ் இந்தியா டி டுவெண்டி சீரீஸோட ரிப்போர்ட் கார்டு அதை தான் வந்து பார்க்க போகின்றோம் ஸோ பிளேயர்ஸுக்கெல்லாம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மாற போகிறாங்க யாராவது பாஸ் மார்க் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க யாராவது ஆவரேஜ் மார்க் யாராவது ஃபெயில் ஆகியிருக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் என் அதன் அடிப்படையில் ஓகே குட்டுமா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம மார்க்கில் எடுத்துருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள தான் வந்து பார்க்க போகின்றோம் என் அதற்கு முன்னாடி முன்பாக ஒரு டிஸ்கிளைமர் மாதிரி நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேங்க அதாவது மேட்ச் வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சீரியஸ் வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதற்கப்புறம் இந்த மூன்று போட்டிகளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸில் ஆல்ரெடி தொடர் வந்து கைப்பற்றியாச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் இல்லை அதுக்கப்புறம் விளையாடின மேட்ச்களுக்கு சில பல மார்க்ஸ்கள்லாம் இருக்கும் இதன் அடிப்படையில் தான் சில பேர்களுக்கு மார்க்குகள் ஏறும் இறங்கியிருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த குட்டுன்னு வர கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு மதிப்பெண்கள் எட்டு இதில் இருக்கிறவங்க அடுத்து வரவங்க எல்லாருக்குமே ஆனால் ஏன் இவங்களுக்கு எட்டு மதிப்பெண்கள் அதை தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க போகிறோம் அதன் அதன் அடிப்படையில் நான் முகமது ஷமி அவர்கள் எட்டு மதிப்பெண்கள் தானே அவர் வந்து விக்கெட் ரெண்டு தான் எடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் என்ன கிருக்கான அந்த எட்டு மதிப்பெண்கள் கேட்குறீங்க எக்கனமி ரேட்டமே எட்டு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒன்று இருக்குது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நடந்தது நியூசிலாண்டில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் பிச் அதுவும் முதல் ரெண்டு போட்டி ஒரு ஆக்லாண்டில் ஆனார் அடுத்தது ஹேமில்டனில் ஆனார் ஹேமில்டன் சின்ன பிச் இந்த பக்கம் ஆக்லாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் டஸ்ட் இருந்தது ஃபார்ட் பிளஸ் ஈஸியாக அடிக்கலாம் இந்த கண்டிஷனில் இவர் ஃபஸ்ட் மேட்சில் எக்ஸ்பென்சிவாக போனார் ஆனால் அடுத்த மேட்சில் இவரோட நியூ பால் பவுலிங் டெத்தோ சூப்பராக பவுலிங் பண்ணியிருந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஹேமில்டனில் இவரோட பவுலிங்னால தான் அந்த மேட்ச் சூப்பர் ஓவராக முடிஞ்சது அந்த சீரீஸை கைப்பற்றிருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமும் அமைஞ்சது ஸோ ஐந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறத இவர்கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருது அதனால் இவருக்கு நான் எட்டு மதிப்பெண்கள் தரேன் அடுத்தது கேர்லின் மன்றோ அவர்களுக்கு நான் எட்டு மதிப்பெண்கள் தரேன் ஸோ ஃபார் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மன்றோ அவர்கள் எப்படி ஆட போறார் சூப்பர் ஸ்மாஷ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்குது நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேராக இருக்கிறாரு பட் இந்த சீரீஸில் எப்படி ஆடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டாக் இருந்தது ஆனால் ஒன்றும் பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஃபெயிலியர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வரதுக்கு <laughs> நவதீப் சைனி அவர்கள் அந்த பத்தன் பாதாது ஓவர் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒண்ணு அதுக்கு அப்புறம் அங்க பாத்தீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான சைஃபோர்ட் இருப்பாரு ராஸ்டர் இருப்பாரு வெல் செட்டில் பேட்ஸ்மேன்லாம் இருந்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் அவங்களோட கிரவுண்ட்ல அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா பௌலிங் பண்ணனும் டைட் லைன்ல பௌலிங் பண்ணனும் அந்த நவதீப் சைனி அவர்கள் அந்த விதத்துல எனக்கு இம்ப்ரஸ் பண்ணி இருக்காரு அதுவும் फोर्थ மேட்ச்ல இம்ப்ரஸ் பண்ணி இருக்காரு फिफ्थ மேட்ச்ல நல்ல இம்ப்ரஸிவான பெர்ஃபார்மன்ஸ் யாக்கர்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு பௌலிங் பண்ணாரு அவருக்கு என்னோட மதிப்பெண்கள் 8 அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இங்க மணிஷ் பாண்டே அவர்கள் மணிஷ் பாண்டே அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் அவருக்கு வந்து ஒரு புது ரோல் கொடுத்திருந்தாங்க இந்த சீரீஸ்ல ஆமா இவருக்கு முன்னாடி சிவமுது பே அறிக்கை விட்டதுனால இவர் வந்து ஆறாவது பொசிஷனுக்கு போனாரு சிக்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட நாலாவது மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஐம்பது ரன்கள் ஓடி 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 எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாரு அது மேட்ச் வின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒண்ணு அதே போல இந்த பதினான்கு ரன்கள் அடுத்த ரெண்டாவது மேட்ச் ஆக்லாண்ட்லயும் சரி அதுவும் நல்ல ஸ்கோர் கடைசி மேட்ச்லயும் ஒரு பதினோரு ரன்கள் எடுத்திருந்தாரு அந்த ஆறாவது பொசிஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிறது அது ஸ்லோ ரன்கள் தான் பெருசா ஒன்னும் ஒரு குயிக்கா எடுக்கிறது <laughs> இந்த மாதிரி முக்கியமான தருணங்களில் விக்கெட் எடுத்து மேட்சோட டேர்னிங் பாயிண்ட்டுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறார் எனது தண்ணீரோட எக்கனமி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி தொண்ணூறு இந்த சீரீஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு எக்கனமி ரேட் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு எக்கனமி ரேட் வச்சிருக்கிறவர்னா அது ரவீந்திர ஜடேஜா அவர்களும் ஒருத்தரும் சொல்லுவேன்
பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல குட் ஸ்டார்ட் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு மேட்ச்ல ரெண்டு ஆடு வர இல்ல மூணு ஃபெயில் ஆகுறாரு தடுமாற்றம் இருக்குதுன்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த மேட்ச்ல ஃபினிஷ் பண்ணாரு ஆக்லாண்ட்ல ஒரு குரூஷியலான ஒரு டைம்ல அடுத்தது ரெண்டாவது மேட்ச் ஆக்லாண்ட்ல தான் ஒரு பிரஷரான சுச்சுவேஷன்ல வந்தாரு அந்த மேட்ச்ல நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் அடிச்சாரு ஒரு மெச்சூரிட்டி அவர்கிட்ட காட்டுச்சு அடுத்தது லாஸ்ட் மேட்ச்ல முப்பத்தி மூணு ரன்கள் நாட் அவுட் அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்லோவான ஒரு கேம் தான் அதுலயும் அவரோட மெச்சூரிட்டியை காட்டுச்சு அந்த பொறுப்பு நிறுத்துதான் இவருக்கு எட்டு மதிப்பெண்கள் வாங்கி கொடுத்திருக்கு அடுத்தது பென்னட் ஒரு அன்எக்பெக்டடான ஒரு கம்பேக் நிறைய இடங்கள்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஏன்னா ஹேமில்டன்ல ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இவர் வந்து பிச்சு எடுத்துட்டார் ஒரே ஓவர்ல இருபத்தி ரெண்டு ரன்கள் அடுத்தது இவர் வந்து ஒரு ரெண்டு விகிதம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்டம் அப்படியே தலைகீழா மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு இவரோட வேரியேஷன் சில இடங்களில் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துச்சுங்க நுக்கல் பால்கள் ஸ்லோபர்ஸ் பால்கள் சில பேக் பேக் ஆஃப் பால்கள் இங்கே தைரியமாக போட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு சில இடங்களில் இந்த கிரவுண்டை யூஸ் பண்ணி பவுலிங் பண்றதுல பெனட் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்றாங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான மாறுதல் இங்கே தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ பவுலர்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு கம்மியாக தெரியலாம் ஆனால் அந்த கம்மியான பெர்ஃபார்மன்ஸே என்ன பொறுத்தவரைக்கும் பெரிய ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா அடுத்தது கடைசியாக இரண்டு மாணவர்கள் இருக்காங்க அதாவது குட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒருத்தவர் இந்தியாவின் வைஸ் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் நான்கு போட்டிகள் ஆடினார் நான்கு போட்டிகளில் ரெண்டு போட்டிகள் மட்டும் கம்பேக் நல்ல கம்பேக் அது கடைசியாக சூப்பர் ஓவரில் அடித்தார் பார்த்தீங்களா அந்த மேட்ச் தான் மனசில் எப்பவும் நின்றுகிட்டு இருக்கு அதனால தான் ஒரு எட்டு மதிப்பெண்கள் அதாவது அது சீரீஸை கைப்பற்றி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பர் ஓவரில் பதினெட்டு ரன்கள் துரத்தும் போது அவரோட இந்த கான்ஃபிடன்ட் ஹிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ண ஒரு விதம் அதனால இவருக்கு என்னோட மதிப்பெண்கள் எட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டு போட்டியில் ஃபெயில் ஆனார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கேம்பேக் அதனால அடுத்தது விராட் கோலி அவர்களுக்கும் நான் எட்டு மதிப்பெண்கள் தான் நான் இங்கே தரேன் நாற்பத்தி ஐந்து ரன்கள் பதினோரு ரன்கள் முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் அடித்தார் ஃபஸ்ட் மேட்ச்ல அந்த ஹை ஸ்கோர் சேசிங் அப்போ இவரோட பங்களிப்பு ரொம்பவே நன்றாக இருந்தது அதே போல் அந்த முப்பத்தி எட்டு ரன்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நேரத்தில் அடிக்கப்பட்ட ஒரு முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் பட் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரேயாஸ் அவர்களிட இருந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸும் கேல் ராகுல் அவர்களிடம் அந்த கன்சிஸ்டன்ட்டோ இந்த இந்த ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி நடுவில் <laughs> ஒருக்கான <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பிளேயரோட வேலையா அது அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு தோணிக்கிட்டு இருந்தது இந்த பிரஷர் ஹேண்ட்லிங் எத்தனை தடவை இவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாரு ஆல்மோஸ்ட் இவர் கரெக்டா அந்த செஞ்சுரி அடிக்காம எயிட்டிலேயே வந்து அவுட் ஆகிட்டு போயிருவார் அது ஒரு தனி கதை அதனால தான் இவருக்கு எப்பவுமே இந்த எக்ஸ்டானரி பிளேயரோட லிஸ்ட்லேயே வர மாட்டார் ஃபெயிலியர் லிஸ்ட்லேயே வர மாட்டார் அந்த மிடில் கிளாஸ் மாதிரி சென்ட்ரல தான் இருந்துட்டு இருப்பாரு அதனால தான் இவருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் இப்ப நூறாவது போட்டியிலேயே ஜெயிச்சு கொடுப்பாருன்னு பார்த்தா இல்ல வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு அவர் அடுத்து போயிட்டாரு போயிட்டாரு அதனால இவருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் தான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ஸோ ரிட்டைர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களா இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க அடுத்தது யுஸ்வேந்திர சகல் அவர்கள் இவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிரவுண்ட் நிறைய நல்லா தான் இருக்குது வெளியும் நல்லா இருக்குது நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க டான்ஸ் வீடியோலாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பத்துக்கு பத்து மதிப்பெண்கள் தரலாம் அதெல்லாம் ஒரு கதை இருக்கட்டும் இங்கே மேட்சுக்குள்ள வரும்பொழுது யுஸ்வேந்திர சகல் அவர்கள் ஆக்சுவலி இவருக்கு எட்டு மதிப்பெண்கள் கொடுத்து வந்துருக்கணும் ஆனால் இவருக்கு எதுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிருக்குனா ஒன்று ஃபீல்டிங்கு இன்னொன்று நாலு ஓவர் போட்டார்னா அதில் ஒரு ஓவர் செம்மையாக அடி கொடுத்துட்றாருங்க இருபது ரன் இருபத்தி ரெண்டு ரன் கொடுத்துட்றாரு இவர் ஜடேஜாவுக்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டெத் ஓவர்லேயும் பதினேழு ஓவர்கள் வந்து போடுறாரு சில தைரியமாக போடுறாரு பிரச்சனை கிடையாது இவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவர்கிட்ட இருக்குது சின்ன கிரவுண்ட்லேயும் இவர் நல்லா பவுலிங் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த ஒரு ஓவர் அடி வாங்குது சில இடத்துல விக்கெட் லெஸ்ஸாக போயிட்டு இருக்கிறாரு ஆவரேஜாக மேட்ச்சுக்கு ஒரு இருபத்தி நான்கு ரன்கள் போல
பியூட்டிஃபுல்லாவே ஆனாரு அடுத்தது சாண்ட் அவர்கள் சாண்ட் அவர்களுக்கு நான் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது செகல்லாச்சும் பரவாயில்ல ஓரளவு அந்த கன்சிஸ்டன்டாகவும் போலிங் பண்ணாரு எக்கனாமி ரேட் நல்லா இருந்தது ஆனா சாண்ட் அவர்கள்ட்ட இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்துகிட்டு இருந்தது விக்கெட் டேக்கிங் அபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருந்தது ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மேட்சுக்கு மேட்ச் அதாவது ஒரு விக்கெட் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாலுமே ஆனால் முப்பது ரன்கள் முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணார் இதன் அடிப்படையில் இவருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் தரேன் பண்ணா ஆனால் அதெல்லாம் மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸாக மாறல அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு இந்த மதிப்பெண்கள் தான் நல்லா கொடுக்க முடியுது மிச்சல் சார்னர் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஓகே திருப்திகரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது மார்டின் குப்டில் அவர்கள் குப்டில் அவர்களுமே ஏற்கனவே இவங்களோட கேட்டகரியில் தான் வந்து வந்துகிட்டு இருப்பாரு ஸோ இவர் நிற்கும் பொழுதுமே ஒரு ஃபெயிலியரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இவர் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மேட்ச் இருந்துகிட்டு ஆனால் அந்த இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்துகிட்டு இருந்தது அதாவது பவர் பிளேல கேல் ராகுல் மாதிரியோ ரோஹித் சர்மா அவர்கள் மாதிரியோ இல்ல இவரோட சகாவனம் மூன்றோ மாதிரியோ ஆடலங்க அப்படிங்கறதுனாலதான் இவருக்கு என்னோட மதிப்பெண்கள் ஏழு புள்ளி ஐந்து ஆனா நிறையாக்கு எக்ஸஸ்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால தப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு இப்படி பார்க்கும்போது குப்டியர் அவர்களுக்கு என்னோட மதிப்பெண்கள் இதுதான் அடுத்தது கேன் வில்லியம்சன் அவர்கள் மூணு மேட்ச் தான் ஆனாரு ஆக்லாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தொருத்திக்கிட்டு போனதுல பெரிய பங்கீடு இவருக்கிட்ட தான் இருந்தது ஹேமில்டன்ல பெரிய ஸ்கோரை தொருத்திக்கிட்டு இவர் தொண்ணூத்தி சொச்ச ரன்னு அடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ஓவர்ல அடிச்சாரு ஆல்மோஸ்ட் செஞ்சுரி அடிச்சாரு அந்த மேட்ச்ல ஒரு இமாலய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு போனாரு ஆனாலும் அது மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸா இல்ல கடைசி ரெண்டு மேட்ச்ல ஆடல ஒரு கேப்டனா ரெண்டு மேட்ச்லயும் வந்து பிப்டி அடிச்சாரு செகண்ட் மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ரேரான ஒரு ஃபெயில் தான் அது இதன் அடிப்படையில ஒரு கேப்டன் நல்லா செயல்பட்டாரு ரெண்டு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறதால இவருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண்கள் நான் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸாவும் மாறி இருந்தாலும் ரெண்டாவது அதாவது இந்த நான்காவது ஐந்தாவது போட்டி எல்லாம் ஒரு ஆடி இருந்தாருனா இவருக்கு ஆல்மோஸ்ட் நான் எட்டு மதிப்பெண்கள் கொடுத்துருந்திருப்பேன் சோ இதுல வந்து சைஃபோட அவர்கள் உள்ள வைக்கலாம் இவரு என்ன மூணாவது இடத்துல இறக்கி விடுங்க நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு காட்டினாரு <laughs> குகிலின் அவர்கள் குகிலின் அவர்கள் திங்கருக்கு பதிலாக தான் உள்ள வந்தார் கரெக்டாக வந்தார் கிராஸ் சீம் பிடிச்ச நிறைய தடவை பவுலிங் பண்ணார் அந்த சீமை பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணாருங்க இவர் வேற மாதிரி கிராஸ் சீம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் காட்டினார் ஒரு வேலை மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸாக மாறி இருந்ததுன்னா இவருக்கு ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஒரு பெரிய பெரிய விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தாருன்னா அது ரோஹித் சர்மா அவரோட விக்கெட்டோ இல்லை விராட் கோலி அவரோட விக்கெட்டோ எடுத்திருந்தாருன்னா இவருக்கு நான் வந்து எட்டு மதிப்பெண்களோடும் நான் கொடுத்துருந்துருப்பேன் டீசெண்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் குகிலின் அவர்கள் கொடுத்துட்டு போனார் ஸோ இதோட இந்த ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் லிஸ்ட் முடிவடைந்தது அடுத்து தொடர்ந்து <laughs> மிகப்பெரிய <laughs> நல்லா <laughs> சொல்லி வந்து 
மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இவர் வந்து காப்பாத்திராது ஒரு மேட்ச் வின்னிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சரிஞ்சதுக்கு காரணம் டீம் இவரால தான் செகண்ட் மேட்ச்லயும் சரிஞ்சது காரணம் இவரால தான் அதனால இவருக்கு மதிப்பெண்கள் நான்கு அடுத்து டாம் ப்ரூஸ் வாய்ப்பு கிடைக்காம இருந்தது வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இது அவர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கல முக்கியமான தருணத்துல இவர் ஒரு வேலை நின்று இருந்தாருன்னா அன்னைக்கு இவர் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனா சூப்பர் ஓவரும் இவரால தான் வந்துச்சு சகல அவரோட லெக் ஸ்பின் இவர் வந்து ஸ்வீப் ஆட போய் அவுட் ஆகிட்டு போனாரு இவருக்கு என்னோட மார்க்ஸ் த்ரீ ஒன்லி த்ரீ தான் ஸோ இதுல மிக மிக முக்கியமானவர் டிம் சவுதி அவர்கள் டிம் சவுதி அவர்களுக்கு ஏன் நான் தேங்க மென்ஷன் பண்றேன்னா ரெண்டு சூப்பர் ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதை தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சிவா போனது லாஸ்ட் மேட்ச்ல எக்ஸ்பென்சிவா போனதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நியூ பால் பவுலிங் கூட பிரச்சனை கிடையாதுங்க சில மேட்ச்ல நல்லா எந்த அளவுக்கு நல்லா பவுலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாரோ அதை விட மோசமா அடுத்தடுத்த நீங்க <laughs> எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா சவுதி அவர்களுக்கு இந்த மார்க்ஸ் நான் தரேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு காலகட்டங்களாம் சவுதி அவர்கள்லாம் வேற லெவலில் பவுலிங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படியே காலம் உருண்டு ஓடுது இல்லை அதில் தான் அவரும் மாட்டிக்கிட்டாரு ஸோ இதோட முடிவடையில இன்னும் இன்னும் வந்து ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் வாங்குவாங்கல்ல அந்த லிஸ்ட்ல ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியன்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருந்திருப்பீங்க ரெண்டு பேரோட மறுமலர்ச்சி எழுச்சி ஒருத்தவர் மறுமலர்ச்சி இன்னொருத்தவர் எழுச்சின்னு சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் கேல் ராகுல் அவர்களுக்கு வந்து மறுமலர்ச்சி எழுச்சி ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு இப்ப எப்படி இருக்கிறாரு பா வேற லெவல்னு சொல்லலாம் ஒயிட் பால டொமஸ்டிக் போனாரு இப்போ நல்ல ஒரு கம்பேக் ஸோ இங்க கேல் ராகுல் அவர்கள் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி நாலு இது வந்து நான் அவர் கொடுக்குற மார்க்ஸ் கிடையாது இவர் இந்த சீரீஸ்ல எடுத்த நல்ல நல்ல ஸ்கோர்ஸ்கள் பத்தாவதுக்கு விக்கெட் கீப்பிங் நல்லா பண்ணாரு கேப்டனா ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்து வந்திருக்கிறாரு இப்படி பார்க்கும் பொழுது கேல் ராகுல் அவர்களுக்கு என்னோட மதிப்பெண் ஒன்பது மதிப்பெண்கள் நான் இவருக்கு தரேன் ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு ரன்கள் அதில் ஒரு நாட் அவுட் ஆக்னால் ஒரு ஐஸ் கோரும் ரன்னை தொருத்திட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பாலை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி நல்லா அடிச்சு கொடுத்துட்டு போனாரு அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா சேசிங்ல நல்லா ஆனாரு அடுத்து ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் சூப்பர் ஓவர்ல அந்த மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பால் சிக்ஸ் ஒன் அடிச்சு அடுத்து போர் ஒன் அடிச்சு மேட்ச அப்படியே திருப்பி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் பறந்து போயிட்டு ஒரு ரன் அவுட் எல்லாம் ஒண்ணு பண்ணாரு நல்ல ஒரு கேட்ச் ஒண்ணு எடுத்தாரு ரவீந்திர ஜடேஜாக்காக கேர்லின் கிராண்ட் ஹோமர் ஒரு கேட்ச் ஒண்ணு இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விக்கெட் கீப்பரா கேப்டனா பேட்ஸ்மேனா ஒரு பொறுப்பான ஒரு ஆளா இப்ப கே எல் ராகுல் அவர்களுக்கு வந்திருக்காரு அப்படிங்கறதுனால இவருக்கு என்னோட மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது சோ கே எல் ராகுல் அவர்களுக்கு ஒன்பது மதிப்பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஒருவரை நல்ல மதிப்பெண்ணா தான் பாக்குறேன் அடுத்தது இன்னொருத்தவர் சர்துல் தக்கூர் அவர்கள் சர்துல் தக்கூர் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து என்ன சொல்றது இந்த இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் கொஞ்சம் அவருக்கு மேல எதிர்ப்புகள் இருந்துகிட்டு இருந்தது ஆனா அந்த கிரெடிட் எல்லாத்தையுமே உடைக்கிற மாதிரி ஆனா நான்காவது போட்டிங்கல வெலிங்டன்ல இவர் போட்ட எல்லா வாலையுமே அடிக்கிற மாதிரியான ஸ்லோவர் பால்கள் தான் ஆனா அந்த ஸ்லோவர் பால் அடிக்க முடியாம எல்லா நியூசிலாண்டர்களும் தனடி போய் விழுந்தாங்க அந்த பிரஷர்ல தான் ரெண்டு ரன் அவுட் வந்தது அடுத்தது ஐந்தாவது போட்டி பே ஓவர்லயும் நல்லா பவுலிங் பண்ணாரு ஒட்டுமொத்தமா ஒரு ஒரு மோசமான ஸ்டார்ட் இல்லாலும் ஓரளவு நல்லா ஸ்டார்ட் அடுத்து ரெண்டாவது போட்டி ஆக்லாண்ட்ல இவரோட ஆங்கிளிங் பால் நல்லா கை கொடுத்தது முகமது ஷமி அவர்கள் கூட ஆனா அந்த மேட்ச்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்லா போடுவார் ஒரு ஒரு பாத்தீங்கன்னா அடி விழுகும் சோ இந்த மாதிரி தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்டா இருந்துகிட்டு இருந்தது ஆனா பேட்டிங்ல மூணாவது மேட்ச்ல இவர் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாரு சில நேரங்கள் மணிஷ் பாண்டே அவர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாரு அதன் அடிப்படையில இவருக்கு என்னோட மதிப்பெண்கள் நான் ஒன்பது தரேன் அதாவது இவர் வந்து குட்னு சொல்ல முடியாது வி குட்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நடுவுல தான் இருக்கிறாரு இவரு ஒரு பவுலர் அதை தாண்டி நியூசிலாந்து பிச் அதாவது அங்க இருக்கிற ஒரு காத்தையும் அதே நேரத்துல டீப் பெருசு அங்க ஸ்லோபஸ் பால் எல்லாம் போல டீப்ல மாட்டுவாங்க காத்து இருக்குது அதனால பேட்ஸ்மேன்கள் அவங்களோட ஷார்ட் பேஸா வலு கொடுத்து ஆடலன்னா கேட்ச் ஆகும் இது எல்லாத்தையுமே கணிச்சு ஷெட்யூல் தகுர் அவர்கள் பவுலிங் பண்ணியிருந்தாரு அதனால என்னோட மதிப்பெண்கள் ஒன்பது மதிப்பெண்கள் தரேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் அடிப்படையில் நான் கேஎல் ராகுல் அவர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தரேன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டா செகண்ட் ரேங்க் ஷெட்யூல் தகுர் அவர்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஷெட்யூல் தகுர் அவர்கள் இங்க ரெண்டாவது ஒரு ரேங்க்